हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है योगेश हमारे यूट्यूब चैनल आर्मी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने साइंस की सीरीज स्टार्ट कर रखी थी रवि सर आपको कंप्यूटर पढ़ा रहे थे उन्होंने अपनी कंप्यूटर की सीरीज स्टार्ट कर रखी थी और हमने लास्ट इलेक्चर में साइंस की सीरीज में साइकोलॉजी चैप्टर किया था अब हम उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि अंत्यस्त्रावी ग्रंथि आज शुरू करने जा रहे हैं मैंने आपको जब मैंने पहली वीडियो साइंस की पढ़ाई थी तो उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था इंट्रोडक्शन में टाइप में ही टाइम पे ही मैंने आपको स्टार करके ये पॉइंट बता दिया था कि ये भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन बहुत आए हैं और आने के चांसेस भी बहुत ही ज्यादा है ठीक है तो अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज हम एंडोक्राइन सिस्टम अंतरिक्ष ग्रंथ में पढ़ने जा रहे हैं अच्छे से इस लेक्चर को देखिए इस वीडियो को देखिए ठीक है इसके साथ साथ हम कुछ क्वेश्चंस जो पहले आ चुके हैं किस तरीके से पूछे गए हैं उन चीजों के बारे में हम आपको बताएंगे ठीक है तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं देखिए ध्यान से एंडोक्राइन सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम का हिंदी में मतलब होता है कि अंतरिक्ष ग्रंथ ठीक है अब देखिए जो ग्रंथि होती है उसको बोलते हैं हम ग्लैंड ठीक है ग्लैंड होती है हमारी बॉडी में वो तीन तरह की ग्ले ग्लैंड होती है ठीक है एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड एक होती है हेक्सोक्राइन ग्लैंड हेक्सोक्राइन देखिए ध्यान से जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो हॉर्मोन सिक्रेटिंग ग्लैंड होती है यानी उनका काम होता है कि बॉडी में हॉर्मोन की सिक्रेशन करना ठीक है जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है उनका काम होता है कि बॉडी में एंजाइम की सिक्रेशन करना ठीक है एंजाइम एंड हॉर्मोन आर बोथ टाइप्स ऑफ केमिकल्स बट दे आर डिफरेंट इन देयर एक्टिविटी मतलब ये एक तरह की केमिकल जब इनका काम अलग और इन ग्लैंड का फंक्शन भी थोड़ा अलग है वो हम आगे देखेंगे होती है जो बहुत हार्मोन और एंजाइम दोनों चीजों को मतलब एक ही ग्लैंड जो हार्मोन और एंजाइम दोनों चीजों को सिक्रेट करने को क्या होते हैं हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है ठीक है अब हम एंडोक्राइन ग्लैंड पे फोकस करते हैं देखते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर द डक्टलेस ग्लैंड और हार्मोन सिक्रेटिंग ग्लैंड डक्टलेस का मतलब ये होता है कि इनकी खुद की कोई नली नहीं होती ठीक है जब ये अपने अंदर हार्मोन को बनाती है और जब उसको सिक्रेट करती है यानी उसको अपने अंदर से छोड़ती है तो वो सीधा खून की वेसल्स के अंदर खून की नलियों के अंदर उसको छोड़ती है मतलब इनकी खुद की कोई नली नहीं होती इस ग्लैंड की खुद की कोई नली होती इसलिए इसको क्या बोलते हैं टेक्स ग्लैंड बोलते हैं और ये हार्मोन सिक्रेटिंग ग्लैंड ग्लैंड होती है हार्मोन खुद बनाकर खुद ही छोड़ती है हार्मोन्स क्या होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल मिलता है हार्मोन्स क्या होता है हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर हार्मोन्स क्या होता है हार्मोन्स जो होते हैं बॉडी में केमिकल मैसेंजर होते हैं वे केमिकल्स जो मैसेजेस पहुंचाते हैं खुद जैसे कि आप सब जानते हैं कि नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन और उसके जो अदर टिश्यूज है जो पूरी बॉडी में फैले हुए हैं उनका काम भी क्या होता है मैसेजेस पहुंचाना पर केमिकल मैसेज की जो हमें क्यों पड़ी हमें इस चीज को देखना है देखो जी हर जगह पर जो ब्रेन का नर्वस टिश्यू है वो नहीं पहुंच सकता इसीलिए कुछ जगहों पर हमें जो एक्शन है वो केमिकल मैसेजर की हेल्प से करना पड़ता है ठीक है अब देखिए आगे ये स्लो एक्टिंग होते हैं देखो जी नर्वस सिस्टम जो होते हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्स से मेनली वो काम करते हैं इसीलिए वो वेरी फास्ट होता है एंड द स्पीड ऑफ लाइट से एक तरह से बोल सकते हैं उनके सिग्नल से आते जाते हैं तो पर जो हार्मोन फैक्शन होता है वो बहुत ही स्लो एक्ट करता है बहुत आराम से एक्ट करता है प्लांट अब देखो ये तो ये चीज हमने तो मोटा मोटा इंट्रोडक्शन कर लिया अब हम देखते हैं प्लांट हार्मोन के बारे में क्योंकि कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो एनिमल्स में ही प्लांट्स में मिलते हैं उनका यहाँ पर जो है मेरी छोटा सा टॉपिक है उसका कवर कर लेते हैं इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं सीधे सीधे ठीक है प्लांट हार्मोन्स प्लांट हार्मोन्स को हम बोलते हैं फाइटो हार्मोन्स इसको बायोलॉजी में टर्म दी गई है फाइटो हार्मोन्स फाइटो हार्मोन्स को क्या बोलते हैं प्लांट हार्मोन्स बोलते हैं मेनली क्या है कि पांच तरह के आपके प्लांट हार्मोन्स होते हैं पहला है ऑक्सीन जो ऑक्सीन हार्मोन है उसको 1880 यानी कि 1880 में डार्विन नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था उन्होंने इसको हो जाता है इसका काम क्या होता है कि प्लांट के अंदर जो प्लांट का सेल होता है उसकी एनलाजमेंट करता है यानी उस सेल का साइज को बढ़ाता है दूसरा हार्मोन होता है जिपलिन कुरो सा उन्नीस यानी कि कुरो सा नाम के साइंटिस्ट ने 1926 में 1926 में जिपलिन हार्मोन को जो है 
खोजा था इसका इसकी डिस्कवरी उन्होंने की थी ईस का काम क्या है ये काम करता है स्टेम की ग्रोथ फ्लोरिंग एंड फ्रूट स्टेम की ग्रोथ यानी कि स्टेम को ये बढ़ाएगा फ्लोरिंग यानी कि फ्लावर और फ्रूट को भी ये विकसित करता है उनको बढ़ाता है यानी कि उनको थोड़ी सी उनकी फॉर्मेशन फ्लावर या फ्रूट की बनने में हेल्प करता मदद करता है तीसरा और होता है साइकोकाइनिंग इस हार्मोन को मिलर ने 1955 में डिस्कवर किया था उन्होंने इसको खोजा था इसका काम होता है सेल डिवीजन यानी कि ये सेल को डिवाइड करता है सेल के विभाजन में मदद करता है कि 2 से 4 4 से 6 6 से 12 8 10 ऐसे बढ़ाता जाता है वो सेल डिवीजन का काम करता है ठीक है एब्सेसिक एसिड एक हार्मोन होता है ये चौथा हार्मोन है जो प्लांट्स के अंदर पाया जाता है ये प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ फ्लावर एंड सेल डिवीजन इसका काम क्या है कि ग्रोथ ऑफ फ्लावर मतलब प्लांट के फ्लावर की ग्रोथ को रोकना और जो सेल डिवीजन की प्रक्रिया है उसको भी ये रोकता है उसको भी वो रोक देता है यानी कि हम कह सकते हैं कि जो साइटोकाइनिन की जो प्रोसेस है या जो साइटोकाइनिन का फंक्शन है उसको ये रोकता है उसको रोकता काम ये करता है हमारा पांचवा हार्मोन है इथाइलिन इथाइलिन हार्मोन हमारा पांचवा हार्मोन है ये राइपन द फ्रूट्स इसका काम क्या होता है जो फ्रूट जो होते हैं पक उनको पकाने का काम जो फ्रूट्स है जो प्लांट्स में लगते हैं उनको जो पकाने का काम है वो हमारा इथाइलिन हार्मोन करता है ठीक है जी अब हम देखते हैं हाइपोथैलेमस 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 हमारी बॉडी की सबसे इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है ठीक है हाइपोथैलेमस को क्या बोलते हैं हाइपोथैलेमस को हम सुप्रीम कमांडर ऑफ द बॉडी हमारे शरीर का सुप्रीम कमांडर भी बोलते हैं जो हाइपोथैलेमस है वो बेस ऑफ डाइन सिफेलोन फोर ब्रेन के इस पर होती है यानी कि फोर ब्रेन जो हमारा मस्तिष्क का आगे वाला हिस्सा उसको बोलते हैं फोर ब्रेन और फोर ब्रेन का भी फोर ब्रेन के बीच में भी एक हिस्सा होता है उसको बोलते हैं डायन उस डायन के निचले हिस्से पे क्या होती है हमारी हाइपोथैलेमस जो एक ग्रंथि है वो वहां पर मौजूद होती है ठीक है इससे दो प्रकार के हॉर्मोन्स जो है सिक्रेट किए जाते हैं एक होते हैं पिट्यूटरी रिलीजिंग हॉर्मोन और एक होते हैं पिट्यूटरी इनिबिटिंग इनिबिटिंग हॉर्मोन जो पिट्यूटरी रिलीजिंग हॉर्मोन है इनका काम है स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड जो पीयूष गलती है हमारी ये इसके जस्ट नीचे होती है इसके थोड़ा सा नीचे ही हमारी पीयूष गलती यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड होती है इसकी सिक्रीशन यानी कि इसके हॉर्मोन की सिक्रीशन शुरू करने के लिए एक ये हॉर्मोन करती है लिए जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी रिलीजिंग हॉर्मोन और एक ये इसी पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रीशन को रोकने के लिए हॉर्मोन रिलीज करते हैं उसको बोलते हैं हम पिट्यूटरी इनिबेटिंग हॉर्मोन ठीक है नेक्स्ट हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड देखिए जी मैं आपको समझाता हूं कि हमारी बॉडी में सबसे मेन ग्लैंड होते हैं वो होते हैं हाइपोथैलेमस ग्लैंड जिसको हम बोलते हैं सुप्रीम कमांडर ऑफ द बॉडी इसके बाद आते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड ठीक है देखिए जी क्या होता है कि जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है वो पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रीशन को कंट्रोल करती है यानी कि वो ये तय करते हैं कि कब पिट्यूटरी ग्लैंड को हॉर्मोन सिक्रेट करेगी या कब पिट्यूटरी ग्लैंड को हॉर्मोन सिक्रेट करना बंद करेगी और यहां पर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसका फंक्शन होता है कि बॉडी में मौजूद बाकी सभी एंडोक्राइन ग्लैंड या बाकी सभी अंत स्त्रावी ग्रंथियों की हार्मोन सिक्रीशंस को कंट्रोल यानी कि उनके हार्मोन सिक्रेट होना या उनके हार्मोन सिक्रेट होने से रोकने का काम पिट्यूटरी ग्लैंड का है ठीक है अब देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है उसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं क्योंकि ये मास्टर जैसे कि एक बैंड का मास्टर होता है वो जब कोई इशारा करता है तो उस के इशारे पर ही बैंड वाले बैंड बजाते हैं और उसी तरीके की ट्यून या उसी तरीके के म्यूजिक के ऊपर बैंड बजाते हैं जिस तरीके का उनका मास्टर उनको संकेत देता है साइन देता है उसी तरीके से जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ये सभी की सभी बॉडी में मौजूद एंडोक्राइन ग्लैंड को संकेत देते हैं या बताते हैं कब तुम्हें कोई हार्मोन सिक्रेट करना है और तुम्हें कब कोई हार्मोन सिक्रेट करना बंद करना है ठीक है तो पिट्यूटरी ग्लैंड को इसीलिए क्या बोलते हैं मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी बोलते हैं और यही ग्लैंड क्या है स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी है ठीक है सबसे छोटी ग्रंथि है हार्मोन सिक्रेटरी सबसे छोटी ग्रंथि क्या है पिट्यूटरी ग्लैंड है ये आपके क्वेश्चन में ये दोनों आपके पेपर में ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए सीधे सीधे पूछ लेते हैं ठीक है अब हम पढ़ते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो भी ब्रेन के अंदर होती है ब्रेन के अंदर एक सेला ट्रसी का नाम की कैविटी यानी कि एक छोटा सा खोखला सा हिस्सा होता है उसको बोलते हैं सेला ट्रसी का 
उससे एक स्टोव यानी कि एक स्टोव यानी कि एक थोड़े से रस्सी टाइप में एक माध्यम से जुड़ी हुई होती है उसको बोलते हैं इनफंडिबल इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं यहां पर जो होता है ये यहां पर सेला रस्सी का होता है और इससे ये जो हमारी पिटूटी के अंदर ये एक थोड़े से माध्यम से जुड़ी हुई है उसको बोलते हैं इनफंडिबल पिटूटी के अंदर जो तीन पार्ट होते हैं जो आगे वाला हिस्सा उसको बोलते हैं एंटीरियर पार्ट जो पीछे वाला हिस्सा उसको बोलते हैं पोस्टीरियर पार्ट और जो बीच वाला हिस्सा उसको बोलते हैं मिडल पार्ट एंड मिडल पोर्शन ऑफ द पिटूरी ग्लैंड ठीक है देखिए पिटूरी ग्लैंड के तीन पार्ट होते हैं एंटीरियर मिडल एंड पोस्टीरियर जो एंटीरियर पार्ट होता है पिटूरी ग्लैंड का उसका दूसरा नाम होता है पार्स डिस्टेलिस या फिर उसको एडिनो हाइपोफाइसिस भी बोल देते हैं ठीक है जो पिटूरी ग्लैंड का एंटीरियर पार्ट होता है वो ये होता है सिग्रेट करता है मेनली क्या आता है ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ हार्मोन क्या करता है कि बॉडी में जितने भी बोन्स है या और मसल्स या दूसरे जो ऑर्गन्स है उनकी ग्रोथ को जो है एनहांस करता है ये उन पे जाके एक्ट करता है डायरेक्टली ठीक है पीआरएल ये क्या है प्रोलैक्टिन हार्मोन है जो फीमेल्स में जो मेमोरी ग्लैंड्स होती है कि जब कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम पे उनकी मेमोरी मेमोरी ग्लैंड्स यानी कि उनके में दूध का बनना जो शुरू करता है वो हार्मोन क्या है पीआरएल यानी कि प्रोलैक्टिन हार्मोन आगे है टीएसएच इसको बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपकी यहां पर गर्दन में जो आपका आपकी जो श्वास नली के इर्द गिर्द एक ग्रंथि होती है उसको बोलते हैं थायराइड ठीक है तो उसके हार्मोन्स की सिक्रीशन भी यही ग्लैंड इस टीएसएच हार्मोन के द्वारा कंट्रोल करके उसको उसके हार्मोन की सिक्रीशन स्टार्ट है करवाती है एक होता है एसीपीएच इसको बोलते हैं एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन आपकी किडनी के ऊपर एक ग्रंथि होती है उसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड उसके भी दो पार्ट होते हैं एक होता है मेडुला और एक होता है कोर्टेक्स जो कोर्टेक्स वाला पार्ट है उसके हार्मोन्स की सिक्रीशन को ये हार्मोन जो है वो स्टार्ट या स्टार्ट करवाता है उसको रोकता है ठीक है एलएच एलएच होता है यूटिलाइजिंग हार्मोन देखिए जी जो टेस्टिस होते हैं मेल्स के अंदर और जो ओवरीज होती है फीमेल्स के अंदर तो जो उनके जो हार्मोन्स होते हैं उनके खुद के जो हार्मोन्स होते हैं जैसे कि टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन इन सब की सिक्रीशंस इन सब की फॉर्मेशन इन सब को बनाने का काम जो है वो यूटिलाइजिंग हार्मोन का है ठीक है जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं मेल और फीमेल के अंदर उनको बनाने का काम किसका है यूटिलाइजिंग हार्मोन का वो काम है इसके बाद आता है एफएसएच इसको बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन देखिए द टेस्टिस और ओवरी के अंदर ही जो एग बनता है और जो शुक्राणु बनते हैं ठीक है उनको बनाने का जो काम है वो एफएसएच इसका ही है जब तक ये सिग्रेट नहीं होता तब तक उनकी फॉर्मेशन स्टार्ट है जब तक उनकी बनने की प्रक्रिया स्टार्ट है नहीं होती शुरू नहीं होती इसके बाद आता है मिडल पार्ट यानी कि बीच वाला हिस्सा पिट्यूटरी ग्लैंड का जिसको हम दूसरे नाम से बोलते हैं पार्स इंटरमीडिया इससे जो हार्मोन होता है सिगरेट उसका नाम है एमएसएच यानी कि मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये हार्मोन बॉडी में एक पिगमेंट की फॉर्मेशन कराता है पिगमेंट को बनाने में मदद करता है जिसका नाम होता है मेलानिन स्किन पिगमेंट होता है ये जैसे हमारे जो स्किन का डार्केस्ट या डार्क डार्क जो हिस्सा होता है वो इस पिगमेंट के कारण होता है पिगमेंट का मतलब होता है कि वो केमिकल या वो सब्सटेंस जो लाइट में दिखे या उसका कोई कलर हो या जो वो ऑब्जर्वेबल हो ये क्या होता है ये हमारी स्किन को हमारी बॉडी को जो सन की लाइट आती है उसकी जो हार्मफुल किरणें हैं जो भी खतरनाक किरणें हैं उससे हमारी बॉडी को बचाता है और स्किन कैंसर होने से भी बचाता है ठीक है पोस्टीरियर पोस्टीरियर जो पीछे वाला हिस्सा होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का उसको बोलते हैं पार्स नर्वोसा या उसका एक और नाम होता है उसको बोलते हैं न्यूरो हार्मोफाइसिस इससे दो हार्मोन होते हैं सिक्रेट एक होता है वैसोप्रेसिन जिसका दूसरा नाम होता है एडीएच यानी कि एंटी डायरेटिक हार्मोन और दूसरा हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन ठीक है जो एडीएच होता है यानी कि हमारा जो वैसोप्रेसिन होता है उसका काम होता है कि बॉडी के अंदर पानी का संतुलन बनाए रखना जैसे कि हमें पता है कि गर्मियों में हम पानी ज्यादा पीते हैं और पेशाब हमें कम आता है इसलिए आता है कम क्योंकि बॉडी से पहले से ही पसीने के जरिए पानी जो बाहर ज्यादा ज्यादा लूज होता रहता है तो बॉडी क्या हमारी स्मार्ट है तो वो क्या करती है एडीएच हॉर्मोन की हेल्प से हमारी बॉडी के अंदर ही पानी को भी क्या करती है एब्जॉर्ब 
करवा देते किडनी के अंदर ताकि कम से कम जो है हमारा पेशाब आए और कम से कम पानी आ जाओ रोज जबकि इसके उल्टा सर्दियों में हम कम पानी पीते हैं और पेशाब हमें ज्यादा आता है क्योंकि हमारी बॉडी से पानी का लॉस नहीं होता क्योंकि हमें पसीना वगैरह उस टाइम पे सर्दियों में नहीं आता है तो बॉडी जो होती है उस ज्यादा ज्यादा जो पानी है उसको एडीएस हॉर्मोन की कम सिक्रीशन करवाकर उस पानी को पेशाब के जरिए बॉडी से बाहर निकलवा देती है अगला हॉर्मोन है ऑक्सीटोसिन हॉर्मोन ऑक्सीटोसिन हॉर्मोन का दो दो काम होता है एक तो जब इसको हम खास बात इसको हम बर्थ हॉर्मोन भी बोलते हैं बहुत आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है इसको हम बर्थ बोलते हैं, ठीक है इसको हम बर्थ हॉर्मोन बोलते हैं ऑक्सीटोसिन है ये क्या करता है कि जब डिलीवरी के टाइम पे जब प्रेगनेंसी के बाद जब बच्चा होने वाला होता है तो डिलीवरी के टाइम पे जो बर्थ कराने में मदद करता है यानी कि जो बच्चा है उसको माँ के पेट से बाहर निकलने में मदद करता है वो ये हॉर्मोन होता है ठीक है ये यूट्रस की यानी कि गर्भाशय की मसल्स को कॉन्ट्रेक्ट कराने में मदद मदद करता है ठीक है इसका दूसरा काम ये है कि ये माँ के सपनों से दूध निकलवाने में भी मदद करता है ठीक है तो मिल्क सिक्रेटिंग हॉर्मोन भी हम इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं मिल्क सिक्रेटिंग हॉर्मोन ठीक है दूसरा नाम इसका ये है अच्छा क्या है कि कई बार आपके पेपर में सीधे सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पशुओं के अंदर जो हॉर्मोन उनसे दूध निकलवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है आर्टिफिशियल आजकल वो क्या होता है वो इसी हॉर्मोन की प्रिपरेशन होती है वही यूज की जाती है पशुओं के अंदर जैसे गाय भैंसों से दूध निकलवाते हैं कृत्रिम तौर पर इसी हॉर्मोन की प्रिपरेशन ऐसी हॉर्मोन यूज किया जाता है पशुओं में दूध निकालने के लिए ठीक है आगे देखिए अब है हमारे आगे थायरॉइड ग्लैंड ठीक है जो थायरॉइड ग्लैंड होती है वो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है हमारी बॉडी की सबसे बड़ी अंतस्त्रावी ग्रंथि हमारे शरीर की जो है वो थायरॉइड ग्लैंड आपके पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे बड़ी एंडोक्राइन या लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी क्या हुआ है थायरॉइड ग्लैंड ठीक है जो थायरॉइड ग्लैंड होती है वो हमारी बॉडी में तीन टाइप्स की होती है तीन प्रकार के हॉर्मोन सिग्नल करती है पहला T4 दूसरा T3 और तीसरा है थायरोक्सीटोरिन ठीक है जो T4 है उसका दूसरा नाम थायरोक्सीन या टेट्रा आयोडो थायरोनाइन भी होता है ठीक है जो थायरोक्सीन हॉर्मोन है उसकी या उसकी फॉर्मेशन या उसके बनने के लिए आयोडीन की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होती है मतलब कि आयोडीन होना आवश्यक है अगर आयोडीन आपकी डाइट में नहीं होगा आपके भोजन के अंदर आयोडीन नहीं होगा तो ये हॉर्मोन बॉडी में नहीं बनेगा ये ग्रंथि इस हॉर्मोन को नहीं बना सकती ठीक है ये हॉर्मोन जो है वो मेटामोफोसिस कराता है मेटामोफोसिस का मतलब एक तरह से ये कह रहे कि हमारी बॉडी के अंदर जो वृद्धि होती है वो ये हॉर्मोन कराता है जो साधारण वृद्धि उसको भी बोल सकते हैं जो वृद्धि करती है बोले गए जो फ्लो होता है मेंढक के अंदर जब मेंढक को जो मेंढक को टेडमोल बनाता है जो वो है ये प्रक्रिया मेटामोटोस बोलती है इसी हार्मोन के एक्शन से होता है इसी हार्मोन के कारण ये होता है ठीक है बीएमआर को मेंटेन यही हार्मोन का जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है कि मतलब कितना हम खा रहे हैं और कितना हमारे शरीर में वो लग रहा है ये चीज होती है बेसल मेटाबॉलिक रेट या बीएमआर कि आपने देखा होगा कई लोग बहुत ज्यादा खाते हैं पर उनके शरीर में बिल्कुल है ना फिर भी कमजोर से पतले से दुबले से रहते हैं और कई लोग होते बहुत कम खाते हैं फिर भी इतने ज्यादा हेल्थी हेल्थी से रहते हैं मतलब वो बोलते हैं कि हम थोड़ा ज्यादा खा लेते तो हमारा वेट पूरा हो जाता है तो ये सब जो भी हमारे के कारण होता है जो हमारा थर्ड ग्रेड का थर्ड से वो कंट्रोल करता है ठीक है आगे देखते हैं जो दूसरा हॉर्मोन है वो है टी थ्री या ट्राई आयोडोथरोनाइन हॉर्मोन इसमें जो है तीन एटम्स होते हैं तीन अणु होते हैं आयोडीन के इसलिए इसको बोला जाता है ट्राई या टी थ्री हॉर्मोन ठीक है जो तीसरा हॉर्मोन है उसका नाम थारोकैल्सिटोरिन ठीक है इसका काम है रेगुलेट करना कैल्सियम इन ब्लड एंड यूरिन हमारे ब्लड के अंदर और यूरिन के अंदर यानी खून के अंदर और 
पेशाब के अंदर कैल्शियम का लेवल ये मेंटेन से रहता है कि बोन देखो जी अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम बढ़ जाएगा तो ये हार्मोन उस कैल्शियम को खून से बोन्स के अंदर बोन्स यानी कि ब्लड के अंदर जमा करवा देगा अगर ब्लड के अंदर यानी कि खून के अंदर अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो यही हार्मोन उस कैल्शियम को हड्डियों से निकाल कर खून में ले आएगा ठीक है इस तरीके से मेंटेन रहता है और यूरिन में भी कितना अमाउंट कैल्शियम का होना चाहिए वो चीजें भी ये मेंटेन करके रखता है ठीक है अब एक बात आती है हाइपोसिग्रेशन देखो बायोलॉजी में हाइपो का मतलब होता है कि कमी ठीक है हाइपोसिग्रेशन ऑफ थायरॉइड ग्लैंड हार्मोन अगर थायरॉइड ग्लैंड के हार्मोन की हाइपोसिग्रेशन हो जाए यानी कि उनकी सिक्रीशन में या उनके निकलने में कमी हो जाए तो उस उनसे कुछ बीमारियां है जो हो सकती है पहली बीमारी का नाम है क्रिटिनिज्म क्या होता है इस बीमारी में क्या होता है कि ये बीमारी तब होती है जब इन तीनों में से किसी भी हार्मोन की जो सिक्रीशन है वो कम हो जाए तो क्या होगी पुअर डेवलप्ड चाइल्ड जो चाइल्ड है जो बच्चा है उसकी डेवलपमेंट पुअरली होगी मेंटली भी और फिजिकली भी वो पुअरली डेवलप्ड होगा इस चीज को क्या बोलते हैं क्रिटिनिज्म बोलते हैं और ये डिजीज जो है जनरली बच्चों में ही देखी जाती है ठीक है मायोक्सीडीमा ठीक मायोक्सीडीमा ये बीमारी है इसमें क्या होता है कि जवानी में भी बुढ़ापा आने लगता है जैसे कि बालों का जड़ना बालों का सफेद होना या स्किन का त्वचा का लूज हो जाना ठीक है ये सब बीमारियां मायोक्सीडीमा यानी कि हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायरॉइड और उसके कारण होती है ठीक है अगली बीमारी गोइटर गोइटर में क्या होता है कि जब हमारे भोजन के अंदर आयोडीन की मात्रा कम होती है ना के बराबर होती है हमारे डाइट के अंदर आयोडीन की इंटेक नहीं होती तो जो क्या है कि थायरॉइड ये थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बना पाता बना नहीं पाता पर बनाने की कोशिश करता है उस चक्कर में इस ग्लैंड में स्वेलिंग हो जाती है ये गलती यहां से फूल जाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं गोइटर बोलते हैं ठीक है चौथी हमारी बीमारी है हासी मोटोज डिजीज इस डिजीज को ऑटो इम्यून डिजॉर्डर भी बोलते हैं या हमारा शरीर खुद के बॉडी पार्ट के लिए क्या हो जाता है नुकसानदायक हो जाता है कि हमारा शरीर हमारे थायरॉइड ग्लैंड को बाहर की चीज समझकर इसी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है या हमारी बॉडी की जो एंटीबॉडीज होती है वो हमारी थायरॉइड बॉडी पर अटैक करके इसको फील कर देती है या इसको नष्ट कर देती है उस बीमारी को क्या बोलते हैं हासी मोटोज डिजीज या ऑटो ये जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है ठीक है हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायरॉइड ग्लैंड हार्मोन देखो जी हाइपर का मतलब होता है ज्यादा सिक्रीशंस का मतलब थायरॉइड ग्लैंड हार्मोन का ज्यादा से ज्यादा निकलना ठीक है इनसे भी कोई इनसे जो दिक्कतें होती है वे इस प्रकार है देखो जी इंक्रीज इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज्यादा हार्मोन निकलेगा तो जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी यानी ये जो आप चेक कर रहे हैं वो और भी ज्यादा हो गई है ठीक है इसमें क्या होता है जैसे कि वेट पुट ऑन होता है कि लोगों को देखा जाता है ज्यादा खाना नहीं खाते फिर भी वेट बढ़ता जाता है फैट जो है वो बॉडी में कूलेट होना बहुत ज्यादा बढ़ता है ठीक है इसमें क्या है थकान देखी जाती है कि ज्यादा काम नहीं करते थोड़ा सा काम करने पर भी बहुत ज्यादा हो जाती है थकान ठीक है इंक्रीज इन एपेटाइट भूख भी ज्यादा लगती है इन केसेस में क्या होता है कि भूख ज्यादा लगती है पहले से ही भूख ज्यादा लगती है ज्यादा ना खाएंगे कि हाइपर टेंशन ज्यादातर देखा जाता है शुगर लेवल इन बीमारी बढ़ जाता है हाइपर टेंशन बीपी बढ़ जाता है ब्लड प्रेशर हार्ट रेट बढ़ जाती है हर दिल की धड़कन बढ़ जाती है चिड़चिड़ापन भी देखा जाता है कि जो स्वभाव होता है वो भी बड़ा ही चिड़चिड़ा टाइप का हो जाता है ठीक है ये हमारी थर्ड ग्रैंड अब हम आगे चलते हैं अब हम आगे देखते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड और थायमस ग्लैंड ठीक है जो पैराथायरॉइड ग्लैंड होती है वो चार होती है ठीक है ये जो हमारी थायरॉइड जो हमारी थायरॉइड ग्लैंड थी उसके जस्ट इर्द गिर्द होती है उसके पीछे जो हमारी श्वास नली के चारों तरफ जो थायरॉइड ग्लैंड थी उसके पीछे ही उसके साथ में क्या होती है हमारी पैराथायरॉइड ग्लैंड होती है इसीलिए इसका नाम भी क्या है पैराथायरॉइड ग्लैंड ही है ये चार होती है इनकी संख्या क्या होती है चार होती है ठीक है ये सिक्रिट करती है पैराथायरॉइड हार्मोन तो इस इनके हार्मोन का जो नाम है इस ग्लैंड के हार्मोन के नाम पर पड़ गया है क्या बोला गया है कि पैराथायरॉयड हार्मोन को ये जो ग्लैंड है वो सिक्रिट करती है ठीक है इस हार्मोन का काम क्या है इस हार्मोन का काम है दिस हार्मोन इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल ये हार्मोन क्या करता है कि जो खून में कैल्शियम की मात्रा है उसको ये बढ़ाता है इंक्रीज करता है ठीक है ये क्या करेगा कि जो बोन्स होती है यानी कि जो 
हड्डियाँ होती है वहाँ से कैल्शियम को उठाकर खून में लेके आएगा ताकि ब्लड में कैल्शियम का लेवल मेंटेन रहे जबकि जो थायरॉयड ग्लैंड के अंदर जो थायरोकैल्सीटोनिन हार्मोन होता है ये उसका बिल्कुल अपोजिट काम करता है उसका काम क्या होता है उसका काम मेनली ये होता है कि वो खून में मौजूद या ब्लड में मौजूद जो कैल्शियम होता है उसको उठाकर वो बोन में डिपोजिट करता है बोन में यानी हड्डियों में पहुँचाता है ठीक है और इसका एक और काम है कि एब्जॉर्बन ऑफ कैल्शियम एंड फोस्फेट थ्रू इंटेस्टाइन जो जब हम अपना खाना खाते हैं तो जो खाने में जो कैल्शियम फोस्फेट आयंस जो आते हैं ना जो खाने के अंदर आहार के अंदर जो हम लेते हैं उन कैल्शियम और फोस्फेट आयंस को हमारी बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन के जरिए एब्जॉर्ब कराने में भी यही हॉर्मोन जो है वो मदद करता है ताकि जो भोजन के अंदर जो कैल्शियम और फोस्फेट है वो अच्छे से या पूर्ण मात्रा हमारी बॉडी में आ जाए ठीक है अब क्या है हाइपोसिक्रीशन और हाइपरसिक्रीशन अगर पैराथायरोड ग्लैंड के हार्मोन हाइपो यानी कि कम सिक्रेट होने लग जाए हाइपर यानी कि जितनी मात्रा में होने चाहिए उस मात्रा से ज़्यादा सिक्रेट होने जाए तो क्या दिक्कत होगी ठीक है हाइपोसिक्रीशन से कोज टाइटेनस ये टाइटेनस कोज कर देगा यानी कि जो कैल्शियम होता है वो आप अगर मोटे मोटे तौर पर मैं आपको बताऊँ तो कैल्शियम जो है वो मसल्स में मसल की एक्टिविटी में काम करने में मदद करता है अगर हाइपोसिग्रेशन तो मतलब ब्लड के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो उसी प्रकार से जो मसल्स यानी कि मांसपेशियाँ है उनके पास भी जो है कैल्शियम की क्या हो जाएगी कमी जिससे उनका काम आएगी दिक्कत और फिर क्या हो जाएगा मांसपेशियों में ऐठन हो जाएगी क्या हो जाएगी ऐठन ठीक है इसको हम बोलते हैं टाइटेनस ये जकड़ जाएंगे जो मांसपेशी होते हुए जकड़ जाती है ठीक है हाइपर से क्या होगा हाइपर से हो जाएगा ओस्टियो पोरोसिस हड्डियाँ जो हो जाती है वो खोकल या कमजोर हो जाएगी क्योंकि उनसे सारा अगर हाइपर सिक्रीजन हो इसका काम क्या आएगी हड्डियों से जो कैल्शियम है उसको उठाकर कान आना खून में लेके आना तो हड्डियों से सारा जो है कैल्शियम उठ उठ के खून में आ जाएगा तो हड्डियाँ से कैल्शियम की कमी होएगी तो हड्डियाँ क्या हो जाएंगी खोखली हो जाएंगी और कमजोर हो जाएंगी और फ्रैक्चर बहुत ही आसानी से होने के चांसेज है हाइपर कैल्शियमिया हाइपर कैल्शियम का मतलब खून के अंदर कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी जिससे भी दिक्कत आनी हो दिक्कत आने लग जाती है ठीक है किडनी स्टोन ऑफ कैल्शियम ऑक्जेलेटिक का जी किडनी क्या करती है ब्लड को फिल्टर करती है अब ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो किडनी को भी बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा जिससे किडनी में भी कैल्शियम इकट्ठा होने के चांसेस है इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम ऑक्जेलेट और ये होता भी है और इसको बोलते हैं किडनी स्टोन यानी कि छोटे छोटे टुकड़े से बन जाते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट सोल्ट की किडनी के अंदर जिसको हम बोलते हैं कि किडनी या गुर्दे में पथरी हो गई है ठीक है ये था हमारा पैरासोर ग्लैंड आगे देखते थाइमस ग्लैंड जो थाइमस ग्लैंड है वो लोकेटेड बिहाइंड द हार्ट एंड ओल्टा जो ये चेस्ट हमारी तो यहाँ पे एक बोन होती है जिसका नाम होता है चेस्ट बोन या स्टर्नम इसके जस्ट पीछे क्या होता है हार्ट होता है और हार्ट पे ही क्या होता है ओल्टा होता है इस इन तीनों के पीछे होती है ये ग्लैंड थाइमस ग्लैंड ठीक है ये क्या है थाइमोसिंस हार्मोन को सिक्रेट करती है ठीक है थाइमोसिंस हार्मोन का क्या काम होता है थाइमोसिंस हार्मोन का काम होता है कि ये टी लिम्फोसाइट देखो जी हमारे खून के अंदर तीन तरह की, की सेल्स होती है मेनली आर बी सी डब्ल्यू बी सी और प्लेटलेट्स तो उनमें जो डब्ल्यू बी सी है उसका काम होता है कि हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना यानी कि बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करना उसमें भी इसका भी एक रोल होता है ठीक है इसका नाम है टी लिम्फोसाइट्स डिफ्रेंशिएशन तो ये क्या काम करता है यहाँ पे टी लिम्फोसाइट्स की डिफ्रेंशिएशन का काम करता है मतलब उनको विकसित कराने में मदद करता है ठीक है वृद्धों ओल्ड वंश में ये जो ग्रंथि है या वो ग्लैंड है वो छोटी हो, हो जाती है इसका साइज बिल्कुल होता है छोटा या वो बिल, बिल्कुल ही क्या हो जाता है विलुप्त यानी कि खत्म हो जाती है तो इसीलिए हम देखते हैं कि वृद्धों में या जो बूढ़े होते हैं उनके अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उनके शरीर की वो बहुत ही कमजोर या खत्म ना के बराबर हो जाती है ठीक है रेस्पॉन्सिबल ऑफ इम्यून रेस्पॉन्स सीधी सी बात है अगर ये हमारी डब्ल्यू को बनाता है या उनको इंप्रूव करता है तो सी सीधी सी बात है कि वो हमारे इम्यून रेस्पॉन्स यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी इंप्रूव कर रहा है ठीक है अब है हमारी एड्रिनल ग्लैंड जो एड्रिनल ग्लैंड होती है वो हमारी किडनी के ऊपर होती है जो गुर्दे होते हैं हमारे उसके ऊपर होती है ये ऐसे इस प्रकार के आकार की होती है हमारी किडनी है जो गुर्दे और गुर्दा होता है उसके ऊपर ये इस प्रकार से होती है ठीक है जो एड्रिनल ग्लैंड होती है वो दो होती है एक तो होती है एड्रिनल कोर्टेक्स 
और एक होती है एडिनल मेड्यूला जो ये है हमारी पूरी एडिनल ग्लैंड जो इसका बाहर वाला हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं एडिनल कोर्टेक्स और जो इसका अंदर वाला हिस्सा है इसको हम बोलते हैं एडिनल मेड्यूला ठीक है तो ये दो होती है एक एक एडिनल कोर्टेक्स एक एडिनल मेड्यूला किडनी के जस्ट ऊपर होती है ठीक है तो एडिनल ग्लैंड अब हम आगे देखते हैं इसमें जो एडिनल मेड्यूला होती है जो अंदर वाला अंदर वाला जो पोर्शन था एडिनल ग्लैंड का जो एडिनल मेड्यूला हमारी है वो फाइट और फ्लाइट या एमरजेंसी हॉर्मोन्स रिलीज करती है मतलब जब हम किसी संकट की स्थिति में होते हैं या जब हमें खतरा होता है तो उस टाइम पे ये ग्लैंड हॉर्मोन्स सिक्रिट करती है जो हमारी मदद करते हैं उस समय में उन परिस्थितियों से टकराने में ठीक है अब देखिए एडिनल मेड्यूला के हॉर्मोन्स को कैट कैट कोलामाइंस ठीक है एमरजेंसी हॉर्मोन्स फाइट और फ्लाइट हॉर्मोन्स भी कहते हैं ठीक है इनसे या इस ग्लैंड से दो हॉर्मोन सिक्रेट होते हैं एक होते हैं एड्रनलिन या उसका दूसरा नाम है एपीनेफ्रिन ठीक है और दूसरा हॉर्मोन जो है उसका नाम है नोर एड्रनलिन या उसको हम बोलते हैं नोर एपीनेफ्रिन ठीक है जो एड्रनलिन हॉर्मोन होता है वो संकट के समय में रिलीज होता है ठीक है इसका काम क्या है ये हमारी हर्ट बीट यानी कि दिल की गति को बढ़ा देगा हर्ट रेट दिल की कार्य करने की क्षमता को भी बढ़ा देगा और सर्कुलेशन यानी कि जो दिल जो है वो खून को पंप करता है वो भी और जोर जोर से पंप करने ते, तेजी से पंप करने लग जाएगा ठीक है और बॉडी में क्या क्या चेंजेस लाएगा पाइलो इरेक्शन यानी कि रोंगटे रोंगटे रोए जो होते हैं हाथ पैरों के शरीर पर जो बाल होते हुए खड़े हो जाएंगे डायलेट प्यूपिल जो आंखों की पुतलियां होती है उनको चौड़ा कर देगा खोल देगा स्टॉप डाइजेशन डाइजेस्टिव एक्टिविटी को रोक देगा कोई भी खाना पाचन की प्रक्रिया बॉडी में नहीं होगी ठीक है और जो नोर एडनलिन यानी कि नोर एपिनेफ्रिन जो हार्मोन होता है वो संकटावस्था में लड़ने के लिए तैयार करता है जो जब हम संकट में होते हैं हमें जब फाइट करना होता है तो उस फाइट से जो बॉडी में प्रिपरेशन करनी चाहिए वो ये हॉर्मोन कराता है इसके सिमिलर ही काम करता है जो एडनलिन हार्मोन काम करता है वही हार्ट रेट हार्ट बीट सर्कुलेशन को इंक्रीज कर देगा पाइलो इलेक्शन और जो आई पी पी वगैरह डायलेट करने का काम इसका भी होता है ठीक है आगे हमारी जो दूसरी एडनल ग्रैंड है उसका नाम है एडनलिन एडनल कोर्टेक्स ठीक है एडनल कोर्टेक्स जो हार्मोन रिलीज करता है वे स्टीरोडिक नेचर के होते हैं और जो एडनल ग्लैंड में जो एडनल मेड्यूला ग्लैंड थी वो जो हार्मोन सिग्रेट करते हैं वे अमाइनो एसिड यानी कि अमाइनिक नेचर के होते हैं या पेप्टाइडिक नेचर के हम उनको बोल सकते हैं तो अब आते हैं फिर से एडनल कोर्टेक्स पे स्टीरोड नेचर के हॉर्मोन ये करती है रिलीज दो तरीके के स्टीरोडिक हॉर्मोन करती है रिलीज मेनली एक होता है मिनरलोकोटिकोइड्स एक होता है ग्लूकोकोटिकोइड दीज आर द क्लास ऑफ हार्मोन्स इनके अंदर भी बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं ठीक है हमारा ग्लूकोकोटिकोइड्स है उसमें हार्मोन जो आता है जो ये ग्लैंड रिलीज करते होता है कोर्टिसोन कोर्टिसोल कोर्टिकोस्टीरोन ठीक है ये हार्मोन्स क्या काम करते हैं ये हार्मोन्स हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म या के चय उपचय की क्रिया में भाग लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट को बना के बॉडी में एक जगह इकट्ठा करेंगे या फैट को इकट्ठा करेंगे या प्रोटीन को इकट्ठा करेंगे फिर उस चीज की जब बॉडी में कहीं और जुट होगी तो उसको वहां से उठा के फिर से तोड़ के उसको फिर से इस्तेमाल में लाएंगे यानी कि ये सब प्रोसेस जो है ये हार्मोन करता है ठीक है अब जो दूसरा जो हमारा एडिनल कोर्टेक्स का हार्मोन है उसको बोलते हैं मिनरलोकोटिकोइड इसमें जो एग्जांपल आता हुआ था एल्डोस्टीरोन एल्डोस्टीरोन हमारा मेन मिनरलोकोटिकोइड है हमारी बॉडी का इसका काम होता है कि मिनरल और वाटर जो है होम्योस्टेसिस यानी कि उसमें संतुलन बना के रखता है पानी और मिनरल्स के अंदर ये हॉर्मोन मिनरलोकोटिकोइड जो है वो बैलेंस बना के रखता है किडनी के अंदर कितना पानी एब्जॉर्ब कराना है कितना सोल्ट एब्जॉर्ब कराना है ये इसका काम है ठीक है अब हम जो एडिनल कोर्टेक्स के हार्मोन्स है जब ये मात्रा से कम मात्रा में सिक्रिट होंगे जितनी मात्रा में होने चाहिए या जब ये उस मात्रा से ज़्यादा मात्रा में सिक्रिट होंगे कि जितनी मात्रा में ये होने चाहिए उस मात्रा से ज़्यादा में तब क्या दिक्कतें शरीर में बॉडी में देखने को मिलती है वो हम यहाँ पर देखेंगे हाइपोसिक्रीशंस एड्रिनल 
कोर्टेक्स के हॉर्मोन्स की हाइपोसिक्रिशंस के कारण जो पहली बीमारी होती है उसको बोलते हैं एडिसंस डिजीज और एक और होती है उससे बीमारी उसको बोलते हैं हम हाइपोग्लाइसीमिया ठीक है एडिसंस डिजीज के अंदर क्या होगा एडिसन डिजीज दोनों हॉर्मोन्स जो ग्लूकोकोर्टिकोइड और मिनरलोकोर्टिकोइड की कम सिक्रिशन के कारण होती है इसमें जो इनका काम है ये रुक जाएगा जैसे कि ग्लूकोकोर्टिकोइड का क्या काम था जो फैट कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म बना के रखना है इनकी कम सिक्रीशन होगी तो वो चीजें रुक जाएगी जो मांसपेशी है वो शिथिल हो जाएंगी और शरीर के अंदर जो ये सोल्ट है ये चीजें हमारी बढ़ जाएंगी ठीक है हाइपोग्लाइसीमिया में क्या होगा सीधी सी बात है ग्लाइसीमिया यानी कि ग्लूकोज यानी कि शुगर उसकी भी क्या हो जाएगी साथ ही साथ कमी हो जाएगी हाइपर सिक्रिशन से क्या होगा हाइपर सिक्रिशन का मतलब है कि इन हॉर्मोन्स की मात्रा से अधिक मात्रा में सिक्रिशन होगी जो कसिंग डिजीज हो जाएगी क्या हो जाएगी कसिंग डिजीज इस डिजीज में क्या होता है कि जो त्वचा होती है त्वचा के नीचे स्वाभाविक तौर से ज्यादा मात्रा में फैट जो होता है वो उसकी लेयर उसकी परत बन जाती है फैट त्वचा के नीचे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है ज्यादा फुल फुली सी त्वचा हो जाती है मतलब नॉर्मल फैट ज्यादा फैट जो है बॉडी में एकट होना स्टार्ट हो जाता है उसको बोलते हैं कसिंग डिजीन कुशन लाइक अपीरियंस होती है स्किन की हो जाती है अगली है एड्रिनल विलिज्म ये फीमेल्स में देखने को मिलता है इसमें क्या होता है कि फीमेल्स के अंदर जो कि मेल सेक्स हॉर्मोन्स होते हैं उसकी मात्रा थोड़ी बढ़ जाती है जिसके कारण फीमेल्स यानी कि महिलाओं के अंदर पुरुषों वाले गुण देखने के लग जाते हैं जैसे कि मूछे आ जाती है थोड़ी बहुत डाढ़िया आ जाती है तो इस और आवाज़ जो है वो पुरुषों की तरह लो पिच यानी थोड़ी भारी आवाज हो जाती है ये सब जो है एडिनल ग्लैंड के बारे में था ठीक है अब हम आगे देखते हैं पेनक्रियास ग्लैंड को हिंदी में अग्नाशय ग्रंथि बोलते हैं जो पेनक्रियास ग्लैंड होती है वो हेक्सोक्राइन इन नेचर होती है ठीक है जी हेक्सोक्राइन इन नेचर का मतलब है ये एक मिक्स्ड ग्लैंड है ये एंजाइम्स के साथ साथ हॉर्मोन्स की भी सिक्रीशन करती है ठीक है एंजाइम्स की सिक्रीशन हम डाइजेशन जो हमारा चैप्टर हो गया उसमें पढ़ लेंगे फिलहाल हम यहाँ पर हॉर्मोन्स पर फोकस रखेंगे ठीक है जो पेनक्रियास ग्लैंड वो हेक्सोक्राइन यानी कि मिक्स ग्लैंड होती है ये स्टमक के पीछे बिहाइंड द स्टमक होती है लोकेटेड ठीक है इसके अंदर आइसलेट्स ऑफ लैंगर हन दस से बीस लाख सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगर हन सेल्स ये सेल्स दस से बीस लाख की संख्या में होते हैं आइसलेट्स का मतलब है जैसे कि स्मूह होते हैं उनको आइसलेट्स एक तरह से बोल देते हैं और लैंगर हन नाम जो है लैंगर हन जो एक साइंटिस्ट थे उन्होंने इनको डिस्कवर किया था इसीलिए इन सेल्स का नाम जो है वो आइसलेट्स ऑफ लैंगर हन पड़ा ये 10 से 20 लाख की संख्या में होते हैं ये सेल्स चार प्रकार के होते हैं एक अल्फा सेल्स बीटा सेल्स गामा सेल्स और डेल्टा सेल्स जो एल्फा सेल्स होते हैं वे बीस प्रतिशत होते हैं पूरे आइसलेट्स ऑफ लैंगर हन सेल्स के और इनसे जो हॉर्मोन निकलता है उसको बोलते हैं ग्लूकागोन बीटा सेल्स 70 प्रतिशत होते हैं सारे आइसलेट्स ऑफ लैंगर हन सेल्स के इनसे हॉर्मोन निकलते हैं उसको बोलते हैं इंसुलिन और गामा पांच प्रतिशत डेल्टा होते हुए भी पांच प्रतिशत होते हैं इनसे हॉर्मोन निकलते हैं सोमेटोस्टेटिन और गामा से कोई भी हॉर्मोन नहीं निकलता ठीक है यहाँ पर देखिए जो अल्फा सेल्स होता है वो क्या करता है ग्लूकागन हार्मोन बनाता है ग्लूकागन हार्मोन को करता है सिक्रेट ठीक है जो इसका क्या काम है ये कैटाबोलिक नेचर का होता है कैटाबोलिक नेचर का अगर बॉडी में कोई भी चीज होगी वो हमेशा क्या करेगा वो हमेशा चीजों को तोड़ेगा जैसे कि ये क्या करता है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ता है ठीक है मतलब ग्लाइकोजोन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कौन करता है ग्लूकागन हार्मोन करता है यहाँ पर जो बीटा सेल्स होती है वो जो इंसुलिन हार्मोन रिलीज करती है वो एनाबोलिक नेचर का होता है एनाबोलिक नेचर में बॉडी में कोई भी चीज होगी एनाबोलिक मतलब किसी ना किसी चीज को बनाएगा तो ये क्या काम करता है ये ग्लूकोज से ग्लाइकोजन को बनाता है ग्लाइकोजन बना के कहाँ पे स्टोर करता है लीवर में ब्रेन में या फैट सेल्स में स्टोर इसको कर देता है ध्यान से देखिए जी देखिए जी इंसुलिन का क्या काम होता है कि इंसुलिन खून में पड़े ग्लूकोज को या अतिरिक्त ग्लूकोज को इकट्ठा करके ग्लाइकोजन बना के लीवर या ब्रेन की सेल्स में या बॉडी में और जहां पर भी फैट सेल्स होते हैं वहां पे स्टोर करा देता है जब भी बॉडी को अतिरिक्त ग्लूकोज की आवश्यकता होती है तो ग्लूकागन हार्मोन वहां से ग्लाइकोजन को तोड़कर ग्लूकोज वापस से खून में लाकर उसको इस्तेमाल में ला देता है ठीक है इस प्रकार से दोनों हार्मोन काम करते हैं जो सोमेटोस्टेटिन आपका जो हार्मोन जो डेल्टा सेल से निकलता है ये एक प्रकार का ग्रोथ हार्मोन है तो इसका ग्रोथ रिलेटेड फंक्शन ही रहता है ठीक है जो इंसुलिन है अब देखते हैं अगर देखो इंसुलिन 
हाइपोसिक्रीशन हो जाए अगर इंसुलिन की हाइपोसिक्रीशन यानी कि वो कम मात्रा में अपनी जितनी नॉर्मल मात्रा से कम मात्रा में सिक्रिएट होने लग जाए तो उससे क्या होगा हाइपर हो जाएगा हाइपर का मतलब है कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा देखो जी सिंपल सी बात है कि इंसुलिन का काम क्या है कि ब्लड में मौजूद ग्लूकोज को वहां से हटाना तो अगर यही हॉर्मोन कम हो तो वो अपना काम नहीं करेगा तो ग्लूकोज जो है खून में यानी कि ब्लड में बढ़ जाएगी और उस स्थिति को बोलते हैं हाइपर ग्लाइसेमिया हाइपर यानी कि ज्यादा ग्लाइसेमिया का मतलब होता है कि ग्लूकोज या शुगर ठीक है इससे जो बीमारी होगी यानी कि खून में जब शुगर बढ़ जाएगी तो उससे जो होगी बीमारी उसको बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस ठीक है इसके साथ साथ क्या होगा ग्लाइकोसूर्य हो जाएगा इससे क्या मतलब है ग्लाइकोसूर्य का मतलब है कि यूरिन के अंदर ग्लूकोज भी आने लगेगा पेशाब के अंदर ग्लूकोज भी देखने को मिलेगा ग्लूकोज की मात्रा भी मिलेगी और अगर इस बीमारी को ठीक करना होता है तो हम एक आर्टिफिशियल हार्मोन की सहायता लेते हैं उस आर्टिफिशियल हार्मोन यानी कि कई बार कई डायबिटीज को या जो पेशेंट होते हैं उनको टीके लगते हैं इंसुलिन के वो जो इंसुलिन होता है वो ये होता है इसको बोलते हैं ह्यूमलिन ठीक है इसके टीके लगते हैं ताकि वो डायबिटीज उनकी जो है कंट्रोल में आ जाए फिर देखते हैं अगर हाइपर सिक्रीशन हो जाएगी इंसुलिन की अगर हाइपर सिक्रीशन हो जाए जो उससे भी बीमारी होगी वो होगी हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि हाइपर इंसुलिन का काम क्या है खून में जो है शुगर उसको वहां से हटाना तो अगर वो ज्यादा मात्रा में सिक्रेट हो जाएगा तो वो जो बहुत ज्यादा शुगर जो खून में जो जरूरी शुगर है उसको भी निकाल निकाल के वहां पे बाहर निकाल देगा तो उससे क्या हो जाएगा हाइपो यानी कि कमी हो जाएगी ग्लूकोज की यानी कि ग्लाइसेमिया तो हाइपो ग्लाइसेमिया उस कंडीशन का ना नाम है ठीक है तो इससे जो बीमारी होगी उसको बोलेंगे डायबिटीज इंसिपिडस यानी कि ब्लड के अंदर शुगर की कमी हो गई ठीक है इससे क्या होगा पोली यूरिया पेशाब ज्यादा आएगा ठीक है पोली डिप्सिया अगर पेशाब ज्यादा आएगा तो प्यास भी क्या लगेगी बहुत ही ज्यादा लगेगी किटोसिस हो जाएगा फैट जो है वो अच्छे से उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा और जो किडनी में है किटोन बॉडीज फॉर्म हो जाएंगी ठीक है एसिड डोसिस यानी कि बॉडी में एसिडिक जो है या एसिड जो है वो ज़्यादा हो जाएगा थोड़ा बॉडी का जो ब्लड है उसका नीचे थोड़ा एसिडिक नेचर हो जाएगा उसका पेस थोड़ा कम हो जाएगा ग्लूकागन का क्या काम होता है ग्लूकागन का काम वही होता है कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना अगर इसकी हाइपोसिक्रीशन हो जाए अगर ये कम मात्रा में सिक्रिट हो तो क्या होगा हाइपोग्लाइसिमी हो जाएगा तो ये ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में तोड़ नहीं पाएगा तो ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में कम अगर इसकी हाइपर सिक्रीशन हो जाए ज्यादा मात्रा में सिक्रिट होने लगे तो हाइपर ये और भी ज्यादा ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में तोड़ेगा तो इससे क्या हो जाएगा ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी और हाइपर कंडीशन हो जाएगी बाकी जो हाइपर है इसके साथ है ये कंडीशन जो हमने इंसुलिन में बताई थी और हाइपोग्लाइसेमिक के साथ ये कंडीशन जो हमने इंसुलिन में बताई थी वे सारी या भी ऐसे कैसे देखने को मिलेगी ठीक है अब हम आगे देखते हैं अब हम आगे देखते हैं प्लेसेंटल ग्लैंड जो प्लेसेंटल ग्लैंड होती है वो प्लेसेंटा को ही बोलते हैं प्लेसेंटा यानी कि अपरा देखिए जब प्रेगनेंसी के टाइम पे यानी कि जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो गर्भ बनता है और जो माँ है उसके बीच में ये ग्लैंड होती है ये प्लेसेंटा होता है इसका काम क्या होता है कि चीजों का आदान प्रदान बच्चे से माँ में और माँ से बच्चे के बीच में जो चीजों का आदान प्रदान होता है वो इसके जरिए होता है ठीक है तो उस टाइम पे यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान ये प्लेसेंटा बी प्लेसेंटल यानी कि एक ग्लैंड यानी कि एक अंतस्त्राविक ग्रंथि के रूप में काम करता है और ये भी कुछ हॉर्मोन्स को सिक्रेट करता है तो इसके लिए हम इसको यहाँ पर भी पढ़ेंगे ठीक है इससे जो पहला हॉर्मोन निकलता है उसको बोलते हैं एच सी जी जिसका नाम होता है कि ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोफिन ठीक है इसका क्या काम होता है ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है नाइन्थ मंथ तक जो प्रेगनेंसी है वी वो ये हार्मोन अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखता है ठीक है और ये यूज्ड इन प्रेगनेंसी टेस्ट किट यानी कि जब प्रेगनेंसी की जांच करते हैं जो वो किट का इस्तेमाल करते हैं तो उस किट में जिस चीज को देखा जाता है वो ये हार्मोन है एच को देखा जाता है क्योंकि ये हार्मोन प्रेगनेंसी के टाइम पे यूरिन में आता रहता है ठीक है तो उस किट में जब हम यूरिन का सैंपल डालते हैं तो अगर यूरिन के अंदर ये हॉर्मोन होगा तो टेस्ट आएगा पॉजिटिव अगर नहीं होगा तो ये नहीं आएगा क्योंकि ये हार्मोन सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे ही यूरिन के अंदर आता है ठीक है एच इसको बोलते हैं ह्यूमन प्लेसेंट लेक्टोजन इसका क्या काम होता है इंक्रीज द साइज ऑफ द ब्रेस्ट इन फीमेल्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी के टाइम पे जो महिलाओं के ब्रेस्ट का साइज है वो ये बढ़ाता है और उनमें मिल्क फॉर्मेशन भी स्टार्ट करवा देता है ठीक है नेक्स्ट हम देखते हैं टेस्टिस ठीक है टेस्टिस जो होती है ये मेल के अंदर होती है ये मेल का एक ऑर्गन है जिसको हम बोलते हैं ये पेयर स्ट्रक्चर होते हैं मतलब ये दो होते हैं ठीक है प्रेजेंट इन मेल्स ये स्क्रोटल सेक एबडोमिनल 
कैविटी के आउटसाइड स्क्रोटल सेट में प्रेजेंट होते हैं इससे जो हॉर्मोन निकलता है उसको एंड्रोजन यानी कि टेस्टिस्टेरोन जिसका दूसरा नाम उसको ये बोलते हैं ये सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स को मेंटेन रखने या उनको उभारने में इसका काम होता है एंड्रोजन यानी कि टेस्टिस्टेरोन का क्या काम होता है सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर को दिखा सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर जैसे कि डाडी आना मूछे आना ये सब चीजें क्या होती है सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर होते हैं और जो आवाज है उस लो पिच एंड थोड़ी भारी आवाज हो जाना ये सब सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर है और अगर इस हॉर्मोन की सिक्रेशन कम हो या वो सही से सिगरेट ना हो तो उसको क्या बोलेंगे उससे क्या दिक्कत होगी वो होगी इनफर्टिलिटी यानी कि वो अपनी प्रजनन शक्ति खो देगा लिमिटेड एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन भी इस ग्लैंड से सिगरेट होता है कि थोड़ा बहुत अमाउंट में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन भी सिगरेट होता है तभी देखा जाता है कि कभी कभी किन्हीं पुरुषों के अंदर अगर उनमें मेल सेक्स हार्मोन जो कि टेस्टिस्टेरोन यानी कि एंड्रोजन अगर वो कम मात्रा में सिगरेट होता है तो उनके अंदर महिलाओं वाले लक्षण दिखने लग जाते हैं वो इन हॉर्मोन्स के कारण होते हैं क्योंकि उनके अंदर थोड़ी थोड़ी अमाउंट में बहुत बहुत जरा सी अमाउंट में महिलाओं वाले हॉर्मोन भी निकलते हैं ठीक है अगला है हमारा जो है ग्लैंड वो है ओवेरी ओवरी जो होती है वो फीमेल्स के अंदर होती है ये एबडोमिनल कैविट यानी कि इस हिस्से में एबडोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होती है यूट्रस के साइड में जो कि गर्भाशय होता है उसके साइड में होती है उससे ही जुड़ी हुई होती है ये पेयर स्ट्रक्चर होता है ये भी दो होती है संख्या में ठीक है इनसे जो फीमेल का सेक्स हार्मोन निकलता है उसको बोलते हैं एस्ट्रोजन और ये सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर फीमेल्स के अंदर उनको मेंटेन करके रखता है जैसे कि उनके फेस पे कभी भी मूछे नहीं आती दाढ़ी नहीं आती उनके ब्रेस्ट का साइज जो इंक्रीज कराता है वो सब इस हार्मोन का काम है और जो उनकी आवाज होती है थोड़ी पैनी आवाज होती है लो हाई पिच की वॉइस होती है ये सब काम है ये सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर मेंटेन करना है इस एस्ट्रोजन हार्मोन का ही काम होता है ठीक है इससे जो अगला हार्मोन निकलता है उसको बोलते हैं प्रोजेस्टिरोन प्रोजेस्टिरोन जो है ये कॉर्पस ल्यूटियम जो ओवरी के अंदर ही एक ग्लैंड होते हैं उससे निकलता है इसको प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं ये जो है महिलाओं के अंदर प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है अगला हार्मोन है उसको बोलते हैं रिलैक्सिन रिलैक्सिन का काम होता है कि प्यूबिक मसल्स को बिफोर यानी कि पार्चुरेशन यानी कि डिलीवरी होने से पहले प्यूबिक्स की मसल्स को रिलैक्स करता है ताकि जो डिलीवरी है वो आसानी से हो जाए ठीक है और इसके साथ साथ इस ग्लैंड से लिमिटेड अमाउंट ऑफ एंड्रोजन यानी कि मेल सेक्स हार्मोन भी निकलता है तभी कई बार देखा जाता है कि जब इन हार्मोन्स की कमी हो जाती है तो उनमें मूछे दाढ़ी आने यानी कि जो पुरुषों वाले जो लक्षण है वे दिखाई देने लगते हैं ठीक है इसके अलावा कुछ जो हमारे ऑर्गन और भी है जो भी थोड़ा बहुत हॉर्मोन सिगरेट करते हैं जैसे कि हमारी स्किन है वो अर्गो कैल्सीफेरोन यानी कि कोल कैल्सीफेरोन सिगरेट कर जैसे कि आपको पता है कि जब हम धूप में बैठे तो हमारी त्वचा से हमें विटामिन डी मिलता है वो विटामिन डी कैसे मिलता है कि हमारी जो सन है जो हमारी स्किन है जब उस पर सनलाइट पड़ती है तो सनलाइट से एनर्जी के मिलने से अर्गो कैल्सीफेरोल कोल कैल्सीफेरोल में चेंज हो जाता है और इसी को हम विटामिन डी बोलते हैं ठीक है स्टमक से गैस्ट्रीन हार्मोन होता है रिली जो जो गैस्ट्रिक एंजाइम्स होते हैं जो स्टमक के एंजाइम्स होते हैं उनकी सिक्रीशंस में ये हेल्प करता है ठीक है और जो हमारा लीवर होता है वो कोल सिस्टोकाइनिन हार्मोन करता है रिलीज कोल सिस्टोकाइनिन का क्या काम होता है कि जो गोल ब्लैडर है यानी कि जो पिताशा होता है हमारा उसके जो उसका काम है उसको और भी आगे एनहेंस करता है ठीक है ये था हमारा आज का टॉपिक चैप्टर हमने एंडोक्राइनोलॉजी यानी कि अंत स्त्राव्य ग्रंथि खत्म कर लिया है अब हम आगे अपना नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा फिर भी आपको कहीं भी किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो आप हमें नीचे कमेंट्स बता सकते हैं हम आपका सोल्यूशन करेंगे ठीक है नमस्कार